എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഗണിത ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ആറാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ പത്താമത്തെ യൂണിറ്റായ ലെറ്റർ മാത്ത് അക്ഷര ഗണിതമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതോടൊപ്പം പാഠപുസ്തകത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യാം ആറാം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും വീഡിയോകൾ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഹോം പേജിലുണ്ട് ഇതുവരെ അത് കാണാത്ത കൂട്ടുകാർ കണ്ടുനോക്കുമല്ലോ മേരിക്ക് ഇപ്പോൾ നാല് വയസ്സ് ചേട്ടൻ ജോണിക്ക് എട്ട് വയസ്സും രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം മേരിക്ക് എത്ര വയസ്സാകും രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം മേരിക്ക് ആറ് വയസ്സാകും അല്ലേ അപ്പോൾ ജോണിക്കോ രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം ജോണിക്ക് പത്ത് വയസ്സാകും മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഇവരുടെ വയസ്സ് എത്രയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ മേരിക്ക് നാല് വയസ്സാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് മേരിക്ക് ഒരു വയസ്സ് അപ്പോൾ ജോണിക്കോ ജോണിക്ക് അഞ്ച് വയസ്സ് അല്ലേ ഇവരുടെ വയസ്സുകൾ നമുക്കൊരു പട്ടികയിൽ എഴുതി നോക്കാം മേരിയുടെ വയസ്സ് ഒന്നാണെങ്കിൽ ജോണിക്ക് അഞ്ച് വയസ്സ് മേരിക്ക് രണ്ട് വയസ്സാണെങ്കിൽ ജോണിക്ക് ആറ് മേരിക്ക് മൂന്ന് വയസ്സാണെങ്കിൽ ജോണിക്ക് ഏഴ് മേരിക്ക് നാല് വയസ്സാണെങ്കിൽ ജോണിക്ക് എട്ട് മേരിക്ക് അഞ്ച് വയസ്സാണെങ്കിൽ ജോണിക്ക് ഒമ്പത് മേരിയുടെ വയസ്സിനേക്കാൾ നാല് വയസ്സ് കൂടുതലാണ് ജോണിക്ക് ഈ കണക്കിൽ മേരിയുടെ വയസ്സിൽ നിന്ന് ജോണിയുടെ വയസ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മേരിയുടെ വയസ്സിനോട് നാല് കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ ജോണിയുടെ വയസ്സ് കിട്ടും അല്പം കൂടി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ജോണിയുടെ വയസ്സ് സമം മേരിയുടെ വയസ്സ് പ്ലസ് നാല് ഇത് ഇനിയും ചുരുക്കാൻ ഒരു വിധിയുണ്ട് മേരിയുടെ വയസ്സ് എം എന്നും ജോണിയുടെ വയസ്സ് ജെ എന്നും എഴുതാം അപ്പോൾ ഈ കണക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ജെ സമം എം പ്ലസ് ഫോർ ഇനി ഇതേ കാര്യം തന്നെ പലതരത്തിൽ പറയാം ജോണിക്ക് മേരിയേക്കാൾ നാല് വയസ്സ് കൂടുതലാണ് മേരിക്ക് ജോണിയേക്കാൾ നാല് വയസ്സ് കുറവാണ് ജോണിയും അനിയത്തി മേരിയും തമ്മിൽ നാല് വയസ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇത്തരം ബന്ധങ്ങൾ എഴുതുമ്പോഴും ഇതുപോലെ പലതരത്തിൽ പറയാം ജോണിയുടെ പ്രായം ജെ എന്നും മേരിയുടെ പ്രായം എം എന്നും എടുത്താൽ മേൽ പറഞ്ഞവ ഇങ്ങനെയാകും ജെ സമം എം പ്ലസ് നാല് എം സമം ജെ മൈനസ് നാല് ജെ മൈനസ് എം സമം നാല് വി ക്യാൻ സേ ദ സെയിം ഫാക്ട് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് ജോണി ഈസ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡർ ദാൻ മേരി മേരി ഈസ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് യങ്ങർ ദാൻ ജോണി The difference in ages between Joni and his younger sister Mary is 4. When we write such relations using letters also, we can put them in different ways. If we write J for Joni's age and M for Mary's age, the statements above become J is equal to M plus 4. M is equal to M. J minus 4. J minus M equal to 4. മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഒരു രേഖീയ ജോഡിയുടെ അഥവാ ലീനിയർ പെയറിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഇത് ഇടതും വലതുമുള്ള കോണുകളുടെ അളവുകൾ കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി കിട്ടും ഇടത്തെ കോണിൻ്റെ അളവ് എൽ എന്നും വലത്തെ കോണിൻ്റെ അളവ് ആർ എന്നും എഴുതിയാൽ ഈ ബന്ധം എങ്ങനെ ചുരുക്കി എഴുതാം എൽ പ്ലസ് ആർ സമം നൂറ്റി എൺപത് ദ സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഈസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വാട്ട് ഇഫ് വി റൈറ്റ് ദ മെഷർ ഓഫ് ദ ആംഗിൾ ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് ആസ് എൽ ആൻഡ് ദ മെഷർ ഓഫ് ദ ആംഗിൾ ഓൺ ദ റൈറ്റ് ആസ് ആർ ദെൻ വി ക്യാൻ ഷോട്ടൻ ദിസ് ആസ് എൽ പ്ലസ് ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇനിയൊരു പ്രവർത്തനം ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു വര മറ്റൊരു വരയുടെ ഇരുവശത്തുമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ പറയാം അവ ഓരോന്നും അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാമോ എന്തു ചെയ്യണം ഇടത്തെ കോൺ അഥവാ ലെഫ്റ്റ് ആംഗിളിനെ നമുക്ക് എൽ എന്ന് എഴുതാം വലത്തെ കോൺ അഥവാ റൈറ്റ് ആംഗിളിനെ നമുക്ക് ആർ എന്ന് എഴുതാം നമുക്കറിയാം ഇടത്തെ കോൺ പ്ലസ് വലത്തെ കോൺ സമം നൂറ്റി എൺപതാണ് അതായത് എൽ പ്ലസ് ആർ സമം നൂറ്റി എൺപതാണ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തു മറ്റേതൊക്കെ ബന്ധങ്ങൾ എഴുതാം നമുക്കറിയാം ഇടത്തെ കോൺ എന്നാൽ നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്നും വലത്തെ കോൺ കുറച്ചതാണ് അല്ലേ ലെഫ്റ്റ് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ടു 
180 minus right angle. அதினே எங்கனே எழுதாம் L equal to 180 minus R. L சமம் 180 minus R. வலத்தைக் கொண் எங்கனே கண்டு பிடிக்கிம் வலத்தைக் கொண் சமம் 180 minus இடத்தை கொண் right angle equal to 180 minus left angle. அதினே எங்கனே அக்ஷரங்கள் உபயோகிச்சிடுதாம் R சமம் 180 minus L. அடுத்த உதாகரணம் நோக்கம் நாலு வசங்கள் உள்ள ஒரு ரூபம் ஒரு மூலையில் நின்ன எதிர் மூலையிலைக்கு ஒரு வர வரச்சல் இதினே ரண்டு திரிகோணங்கள் ஆக்காம் அஞ்சு வசங்கள் உள்ள ரூபமாயாலோ ஒரு மூலையில் நின்ன மட்டு ரண்டு மூலகளிலைக்கு வரகல் வரச்சு இதினே மூனு திரிகோணங்கள் ஆக்காம் ஆரு வசங்களாயாலோ ஒரு மூலையில் நின்ன இப்போல் நம்மல் கண்டத்திய காரிங்கள் ஒரு பட்டிகையில் இங்கனே எழுதாம். நாலு வசங்கள் உள்ள ரூபத்தில் ஒரு வர வரச்சு ரண்டு திருகோணங்கள் உண்டாக்காம். அஞ்சு வசங்கள் உள்ள ரூபத்தில் ரண்டு வரகள் வரச்சு மூனு திருகோணங்கள் உண்டாக்காம். ஆரு வசங்கள் உள்ள ரூபத்தில் மூனு வரகள் எத்திர திரிகோணங்கள் உண்டாகும் 5 திரிகோணங்கள் எட்டு வசங்கள் உள்ள ரூபத்திலோ 5 வரகல் வரைக்காம் 6 திரிகோணங்கள் உண்டாகும் Writing the number of sides as S the number of lines as L and the number of triangles as T How do we write these relations? சோத்யம் மனசிலாயோ வசங்களுடை என்னம் S என்னும் வரகலுடை என்னம் L என்னும் திரிக்கோணங்களுடை என்னம் T என்னும் அக்ஷரங்களாயி எழுதியால் ஈ பந்தங்களை எங்கனையுக்கு சூஜிப்பிக்காம் சினேக எழுதியது நோக்கு S-3 சமம் L வசங்களுடை என்னத்தில் நின்ன 3 குரச்சால் வரகலுடை என்னம் கிட்டும் T plus 2 சமம் S திரிக்கோணங்களுடை என்ன தொடுகூடி 2 கூட்டியால் வசங்களுடை என்னம் கிட்டும் T minus L சமம் 1 திரிக்கோணங்களுடை என்னத்தில் நின்ன வரகலுடை என்னம் குரச்சல் 1 கிட்டும் இனியும் ஏதுக்க ரீதியில் எழுதாம் எழுதி நோக்கு E3 சம வாக்கிங்களையும் நமக்கு விவித ரீதியில் எழுதாம் S minus 3 சமம் L என்னதினே நமக்கு S சமம் L plus 3 என்ன எழுதாம் S minus L சமம் 3 என்னும் எழுதாம் அது போயிலே T plus 2 சமம் S என்னதினே T சமம் S minus 2 என்ன எழுதாம் S minus T சமம் 2 என்னும் எழுதாம் T minus L சமம் 1 என்னதின் பகரம் T சமம் L plus 1 என்ன எழுதாம் L சமம் T minus 1 என்னும் எழுதாம் அல்லே மட்டுரு உதாகரணம் நோக்காம் ஒரு கச்சவடக்காரன் ஒரு சாதனம் அயால் வாங்கிய விலையக்கால் 100 ரூப கூட்டி வில்கான் தீருமானிச்சு. 500 ரூபக்கியானு அயால் அது வாங்கியதங்கில் எத்திர ரூபக்கி வில்கும் 500 plus 100 சமம் 600 ரூபக்கி அல்லே வாங்கிய விலா 600 ரூபையானங்கிலோ 600 plus 100 சமம் 700 ரூபக்கி வில்கும் இவிடை வாங் கூட்டி விள்குன்ன நூறு ரூபையே கச்சவடத்திலே லாபம் என்னானு பரையுந்தது. வாங்கிய விலையும் விள்குன்ன விலையும் லாபவும் தமிலுள்ள பந்தம் பொதுவாயி எங்கனே பரையாம். வாங்கிய விலா அதவா buying price நே B என்னும் லாபம் அதவா profit நே P என்னும் விள்குன்ன விலா அதவா selling price நே S என்னும் எடுத்தால் மட்டு ஏதுக்கு தரத்தில் பந்தங்கள் பரையாம் வாங்கிய விலா சமம் விட்ட விலா மைனச் லாபம் ஆனு அல்லே buying price equal to selling price minus profit அக்ஷரங்கள் உபயோகிச்சு B சமம் S minus P என்ன எழுதாம் இனியோ லாபம் சமம் விட்ட விலா மைனச் வாங்கிய விலா ஆனு profit equal to selling price minus buying price அக்ஷரங்கள் உபயோகிச்சு P சமம் S-B என்ன எழுதாம்.
അടുത്ത ചോദ്യം തപാൽ മാർഗം പുസ്തകങ്ങൾ വരുത്തുമ്പോൾ പുസ്തകത്തിൻ്റെ വിലയുടെ കൂടെ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ തപാൽ കൂലിയും കൊടുക്കണം ഇതനുസരിച്ച് ചുവടെയുള്ള പട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക പുസ്തകത്തിൻ്റെ വില നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ തപാൽ കൂലി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ആകെ ചിലവ് നൂറ്റി ഇരുപത് പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് സമം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് പുസ്തകത്തിൻ്റെ വില നൂറ്റി പതിനഞ്ചാണെങ്കിൽ തപാൽ കൂലി ഇരുപത്തഞ്ച് കൂടി കൂട്ടി നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാണ് ആകെ ചെലവ് ആകെ ചെലവ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയും തപാൽ കൂലി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയും ആണെങ്കിൽ പുസ്തകത്തിൻ്റെ വില എന്തായിരിക്കും നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് ഇരുപത്തഞ്ച് സമം നൂറ് അല്ലേ ആകെ ചെലവ് നൂറ്റി പത്ത് രൂപയും തപാൽ കൂലി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയുമാണെങ്കിൽ പുസ്തകത്തിൻ്റെ വില നൂറ്റി പത്ത് മൈനസ് ഇരുപത്തഞ്ച് സമം എൺപത്തി അഞ്ച് പുസ്തകത്തിൻ്റെ വിലയും ആകെ വിലയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം ഈ ബന്ധങ്ങൾ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതി നോക്കൂ തപാൽ കൂലി മുപ്പത് രൂപയായാൽ ഈ ബന്ധങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം മുപ്പത്തഞ്ച് ആയാലോ ആകെ ചെലവ് സമം പുസ്തകത്തിൻ്റെ വില പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു പ്രൈസ് ഓഫ് ബുക്ക് പ്ലസ് ട്വൻ്റി ഫൈവ് ടി ഈക്വൽ ടു ബി പ്ലസ് ട്വൻ്റി ഫൈവ് ഇവിടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആകെ ചെലവിന് ടി എന്നും പുസ്തകത്തിൻ്റെ വില ബി എന്നും തപാൽ കൂലിയെ നമുക്ക് പി എന്നും എടുക്കാം തപാൽ കൂലി ഇരുപത്തഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് തപാൽ കൂലിക്ക് പകരം ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി പുസ്തകത്തിൻ്റെ വില സമം ആകെ ചെലവ് മൈനസ് ഇരുപത്തഞ്ചാണെന്നും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം പ്രൈസ് ഓഫ് ബുക്ക് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് മൈനസ് ട്വൻ്റി ഫൈവ് ബി ഈക്വൽ ടു ടി മൈനസ് ട്വൻ്റി ഫൈവ് ആകെ ചെലവ് മൈനസ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ വില സമം ഇരുപത്തഞ്ച് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് മൈനസ് പ്രൈസ് ഓഫ് ബുക്ക് ഈക്വൽ ടു ട്വൻ്റി ഫൈവ് ടി മൈനസ് ബി ഈക്വൽ ടു ട്വൻ്റി ഫൈവ് ഇനി ഇതിൽ തപാൽ കൂലി മുപ്പത് രൂപയാണെങ്കിലോ ഇരുപത്തഞ്ചിന് പകരം മുപ്പത് എന്നെഴുതിയാൽ മതി അല്ലേ തപാൽ കൂലി മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയാണെങ്കിലോ മുപ്പതിന് പകരം മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ആകെ ചെലവ് ടോട്ടൽ പ്രൈസ് ഈക്വൽ ടു ടി എന്നും പുസ്തകങ്ങളുടെ വില പ്രൈസ് ഓഫ് ബുക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്നും പോസ്റ്റേജ് തപാൽ ചാർജ് പി എന്നും എടുത്താൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ടി സമം ബി പ്ലസ് പി ഇതിൽ നിന്നും പോസ്റ്റേജ് അഥവാ തപാൽ ചാർജ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ആകെ ചെലവ് മൈനസ് പുസ്തകങ്ങളുടെ വില അല്ലേ ടി മൈനസ് ബി പുസ്തകങ്ങളുടെ വില എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ബി സമം ടി മൈനസ് പി ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എത്രയാണ് വശങ്ങളുടെ നീളം എ ബി സി എന്നും ചുറ്റളവ് പി എന്നും എടുത്താൽ ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെ പറയാം ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് പെരിമീറ്റർ ഡിനോട്ടിങ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സൈഡ്സ് ആസ് എ ബി സി ആൻഡ് ദ പെരിമീറ്റർ ആസ് പി ഹൗ ഡു വി റൈറ്റ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദം ചുറ്റളവ് അഥവാ പെരിമീറ്റർ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും വശങ്ങളുടെ എണ്ണം തമ്മിൽ കൂട്ടണം അല്ലേ നാല് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് എട്ട് സമം പതിനെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പെരിമീറ്റർ ഇനി ഇതിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ബന്ധങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നാല് സമം പതിനെട്ട് മൈനസ് ആറ് പ്ലസ് എട്ട് എന്നെഴുതാമല്ലോ അതുപോലെ ആറ് സമം പതിനെട്ട് മൈനസ് നാല് പ്ലസ് എട്ട് എന്നെഴുതാം എട്ട് സമം പതിനെട്ട് മൈനസ് നാല് പ്ലസ് ആറ് എന്ന് എഴുതാം വശങ്ങളുടെ എണ്ണം എ ബി സി എന്നും പെരിമീറ്റർ പി എന്നും എടുത്താൽ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി സമം പി എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ഇതിൽ നിന്നും മറ്റ് ബന്ധങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാം എ സമം പി മൈനസ് ബി പ്ലസ് സി ബി സമം പി മൈനസ് എ പ്ലസ് സി സി സമം പി മൈനസ് എ പ്ലസ് ബി നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ വിവിധ ക്ലാസ്സുകളിലെ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്നിവ കാണിക്കുന്ന പട്ടിക തയ്യാറാക്കുക ഈ എണ്ണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം മേക്ക് എ ടേബിൾ ഷോയിങ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ആൻഡ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ഈച്ച് ക്ലാസ് ഓഫ് യുവർ സ്കൂൾ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിംഗ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് നമ്പേഴ്സ് റൈറ്റ് ദീസ് യൂസിങ് ലെറ്റേഴ്സ് ഓരോ വിദ്യാലയങ്ങളിലെയും കുട്ടികളുടെ എ
നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണവും പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണവും തമ്മിൽ കൂട്ടിയാലാണ് ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തെ ബി എന്നും പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തെ ജി എന്നും ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തെ ടി എന്നും എടുത്താൽ ബി പ്ലസ് ജി സമം ടി അതിൽ നിന്നും നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിൽ നിന്നും ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറച്ചാൽ മതി അല്ലേ അതിനെ എങ്ങനെ അക്ഷരങ്ങളാക്കി എഴുതാം ജി സമം ടി മൈനസ് ബി ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിൽ നിന്നും പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറച്ചാൽ മതി ബി സമം ടി മൈനസ് ജി ലെറ്റർ മാത്ത് അക്ഷരഗണിതം എന്ന പാഠത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലായില്ലേ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഗണിത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണ